Welcome back, everybody. Sorry I've been out of pocket the last few days. Uh, I went on a trip looking at a whole lot of different stuff from the missile range where the first atomic bomb was tested to a old western town where there was an outlaw who escaped jail and shot some people and all that. And I'm a sucker for western stuff and, and all that. So it was great. It was up in the mountains. It was, it was real cool. Uh, but I'm back now, so everything should be back normal schedule-wise. I should have a whole slate of videos out this week. We're going to start with part 8 of the Swedish Fighter Pilot Series. I am not sure what the title of this is, but I see the JAS-39 Gripen in it, so let's see if they get to fly it. Nu har eleverna kommit hit till Sotenäs och ska genomföra TIS, typ inflygningsskedet. Det är här man flyger JAS-39 och lär sig grundläggande flygning på den. Flygplanet då, JAS-39-gripen som vi utbildar på här, det är ju då ett svenskbyggt flygplan. Och JAS, det står för jakt, attack, spaning. Jakt, det är alltså när man bekämpar andra flygplan i luften. Attacken, så när man slår mot markmål. Och S, det är spaning. Eleverna har ju kommit hit nu och har gjort sig lite hemstadda här på flottiljen. Allt är klart för morgondagen som är den stora, stora händelsen, det första flygpasset i JAS 39-gripen. Och det är, en, det är en sån händelse, det kommer man ihåg resten av livet. Första gången jag satt med JAS 39, då, det är ett sånt morotspass man gör under utbildningen. Man har precis kommit ner till Sotenäs, flytt SK60 i Linköping två år. Förväntningarna var ju jättestora såklart, men man visste att det skulle vara en jäkla åktur. Det är mycket prestanda i ett så litet flygplan. Du har tagit en jäkla man. I cannot imagine flying in a modern fighter jet. It just, even watching what they can do on screen looks almost just impossible. And so to imagine flying in one, I mean they're pushing... With the things that modern jets can do, they're pushing the physical limits of the pilots to the very extreme. It's really kind of incredible. Jäkla massa system och datorer och så har du skruvat fast dem i en rymdraket mer eller mindre. Och sen så sätter du dig längst fram på den och knyter fast dig så hårt som du bara kan och åker iväg med den. Det är en, du, du, du har verkligen den känslan att du klär på dig flygplanet. Och blir ett med det. Det är lite sån här, det är en väldigt futuristisk känsla när skärmarna tänds upp och allting. Och den, den kraften du känner i ryggen liksom bara trycker igenom lufthavet. Ja, och all utrustning är tillpassad, eller hur? Ja. Så att det finns inga hinder nu inför morgondagens begivelse i det första flygpass i JAS 39-gripen. Jag vet att ni är lite spända, lite nervösa. Allt kommer gå jättebra. Ni kommer få... Väldigt många intryck, så brukar det vara. Men ni kommer framförallt ha en fantastiskt kul dag. Yeah, I can't imagine that they wouldn't be incredibly nervous. One of the questions that I have is, what do you all think is the future of air combat? Is it, are we always going to have people flying these planes? For the most part, is there always going to be people involved to a large degree obviously drones are a thing now unmanned aerial vehicles are are a thing in general but is that the direction we're headed with all aircraft and just you know 50 100 years from now people will never get in a, in an airplane in a military situation or do you always need it there do you always need the the person sitting there seeing it uh taking it in with their senses and making decisions i i have heard arguments on both sides of this for things like um 
takes or, uh, y- you know, there, there are different sorts of tech that, that's being come up with for ground troops where, you know, you'll have some of these vehicles that, that nobody needs to be anywhere near in order to roll them out, fire their gun, use the minigun, do whatever with it. Is that the direction we're going to go with everything? Or do we still need the people holding it down to make everything work as efficiently as possible? What do y'all think? Ja, nu. Nu har vi varit på G2. Nu är ni på F7. Så lär jag flyga i AS. Nästa steg. Hur känns det? Flyga 39. Det ska bli jävligt kul. Alltså, man har ju sett fram emot det här i typ och har på fyra, fem år. Det är ju på något sätt det, det vi har väntat på. Stora förväntningar. Ja, vad kul. Det ska bli jätteroligt att flyga mer på demopasset. Där är ju vi instruktörer som kommer visa vad 39 går för. Ni ska bara sitta där och njuta av åkturen helt enkelt. Första gången ni sitter i stridsflyg också. Ett riktigt stridsflyg. Det känns bra. Eh, nervös såklart. Det, det är eh, en lång väg hit och vi har sett fram emot det väldigt länge. Eh, jag måste säga att jag är väl mer nervös nu än vad jag var när jag flög själv första gången. Det kommer vara en liten häftigare maskin och lite, lite roligare, tror jag. Can people still get cut at this point? Or is at this point, is that basically all over with? Is there anything that could happen other than just like a, something that's pure absurdity? Is there anything that could really happen that could get somebody cut at this point in the program? Or is that not, not really a thing at this point? It's such a badass looking plane. That would be to uh, uh, the three niners coming on the runway behind you and expect departure in uh, three minutes to do uh, a um, low approach on uh, runway uh, one niner. Here are our vendors now. Det var en vänd snabbt ja, när man kommer in. Det är en halv bana, ja. Mm. Det är fan sjukt. Här har han en 2-9-er. Kjell får take off. Runway 2-9-er, Kjell får take off. Då är Jocke rätt. Ja. Håll jag på bra åtta namn. Är du med? Ja, jag vet. Då åker vi. Kjell inte. Vad jävlar, det är ett drag. Vad ska det vara? Det känns bra. Det känns bra. Det är ett jävla drag alltså. Det är ett jävla drag alltså. Spider one three, contact control, show me Charlie. Control. Yes, you are clear there on the north west heading camp. Enter three three seven. Firefighter, three two seven. Spider one, come on, sir. Big little. <laughs> I cannot imagine. I can't imagine what is going through this guy's head or or what it would feel like. I mean, they're literally flying straight up. And you know they're they're f- just flying that they're going so fast. Hey, it's going So I cushion out of the hood okay, but Det är overkligt. Eller hur? Toppan är bra. Går vi neråt. And if anybody knows what he's seeing on his HUD right now, let me know. Är du med på roll? Ja. Vi åker inte så. Ja, bra.
Så där. Hur känns mm. kroppen? Ja, äh, kroppen känns jättebra. Härligt. Ja. Men alltså rollen. Ja. Så där alltså. Vi tar en till roll. De är fan nice alltså. <laughs> Vi kan göra det. Is this a training version of the Gripen? Is this like a training variant where it has a a second spot for another person behind him? They don't all have that, do they? Tre stycken. Hör av dig. Då tar vi en roll då. Ja. Kommer du åt vänster? Yes. Är du med? Ja. Det är så sjukt. Åh, oh, satan! <laughs> det där var bra roll i den. Ja. Alltså... God. Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Så vi smakar på en liten looping här. Jäklar. Jag bara håller smaken här till, nu har Alfa 17. Fyra grejer har vi. Så har vi en EBK istället. Det blir en liten tunnelroll ut här. Det är så jävla coolt. Det är okej. Ja. Jag stiger upp lite, får du flyga lite? Ja, stoppet. Ta lite fart. Känns det okej? Okay? Känns jättebra. Du flyger. Jag flyger. Den ni blir säkert snabb. Ja, den är kaxig. Alltså det är... Det är en känsla. Eller hur? Ja, det är otroligt. Det är nice. That is such a crazy looking video right there where it's like completely dark on one side and the light is on the other. That is so crazy. I don't know what that is. I understand. Control feelings. We can turn around 180 degrees and turn around for one. We can hold out over the mark here in the boot. Yeah. Är du nöjd? Ja. Ska vi åka hem? Ja, jag är just nöjd. Bra, jag tar en fältout. Spider-1-3, här ställer West, då är Southwest. Southwest, in the right side. Spider-1-3, and we are RTB. Kom igen. Känns bra? Det känns bra. Har du gripen centrum där nere? Jajamän. Till höger, tornet, plattorna. Runda vi det då. Är du beredd? Ja. Går bra. Det går jättebra. Det går ju lite snabbare än för 60. Eller hur? Jag tar ett Spider-1-3 från rätt. Det är 1-9 igen. Spider-1-3, wind från rätt, 40 degrees, 1-5 knots. Ram med 1-9 i Kedland. Jag har haft vissa kompisar som har frågat hur det har varit att flyga då första gången. Och jag säger att det är, visst, det är ett flygplan då som SK-60 och som andra flygplan, men det är som att köra en gammal Amazon eller en Ferrari. Att det, det är väldigt mycket roligare. That dude's gonna get off the plane and be like, oh my god, I can't believe I picked this for a job. What a lucky bastard I am. Det var det var häftigt. Jag ska säga långt häftigt när jag Trodde du skulle vara. Den känslan att få äntligen sitta i cockpiten och känna kraften och känna hur, hur fort det går. Det var väldigt fett ska man säga. That's what I was saying about how I just can't imagine being flying a modern plane like that. Okay, so that was part eight. They finally get in and get to fly some on the Gripen. Golly, what a cool, cool feeling that would be. I would imagine they will never, ever forget that. Um, that was a good one. That was like an, an uplifting one. That was a good one. 
to come back and start with. So that was part eight. Uh, I will have another video out tomorrow. I've got a whole slew of stuff I'm working on um, that should be out. The, the end of the Whiskey on the Rocks documentary. Um, a couple of different weapon systems that I'm looking at from the Cold War era. And they should be out in the next couple of days. So I'll see you all then.